നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സ് അഥവാ മിശ്രിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മാത്സ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വൺ മാൻ ആഡ്സ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ട്വൽവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് അനദർ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ ടു മിക്സ്ചേഴ്സ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വൺ മാൻ ആഡ്സ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ട്വൽവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാത്രങ്ങളിലായി മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ പാത്രത്തിലെ കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ട്വൽവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ത്രീ ലിറ്റർ വാട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്കും അതിലേക്ക് മൂന്ന് ലിറ്റർ വാട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ നമ്മൾ വാട്ടറും പിങ്ക് കളറിൽ മിൽക്കുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമുണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് എത്ര ലിറ്റർ വാട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഫോർ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ ലിറ്റർ വാട്ടർ ടെൻ ലിറ്റർ മിൽക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ ടു മിക്സ്ചേഴ്സ് ഈ രണ്ട് മിക്സ്ചറിലുമുള്ള മിൽക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്കൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആകെ ഉള്ളതിൽ എത്ര ഭാഗം പാല് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടിലെയും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാമത്തതിൽ ആകെ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്കും മൂന്ന് ലിറ്റർ വാട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ആകെ ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് മിൽക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലെ മിൽക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അതും രണ്ടാമത്തെ ഇതിലെ മിൽക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലെ മിൽക്ക് എത്ര ഭാഗമുണ്ട് ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ലിറ്റർ മിൽക്കുണ്ട് ആകെ പത്തും നാലും പതിനാല് ലിറ്റർ മിക്സ്ചറുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ പതിനാലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് ബൈ പത്താകും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ആറ് രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടാണ് പത്ത് മൂ രണ്ടാറ് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് കൂടെ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുകളിൽ എവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് വെട്ടിയത് അപ്പോൾ ആറിന് മൂന്നിട്ട് മുകളിൽ രണ്ട് എത്ര വരും പതിനാല് രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് താഴെ അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇസ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫിഗർ ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല ഫിഗർ വരച്ചത് ഇതെങ്ങനെയാണ് 
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരച്ചത് നമ്മൾ ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ലിറ്റർ വാട്ടർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ പതിനഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം പാല് രണ്ടാമത്തതിൽ നാല് ലിറ്റർ വാട്ടർ പത്ത് ലിറ്റർ മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ഭാഗം പതിനാല് പതിനാല് പത്ത് ഭാഗമാണ് മിൽക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി എടുക്കുക റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റേഷ്യോ എടുക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ വരും ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ആഡ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ സോ ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ ബിക്കംസ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതായത് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ്ചറാണ് മിൽക്കിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമ്മളെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗം മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ മച്ച് മോർ വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ സോ ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ ബിക്കംസ് ടു ഇസ് ടു വൺ ടു ഇസ് ടു വൺ ആകണം എത്ര ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ എത്രയോ ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സൊക്കെ ഇട്ട് വേണേൽ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് മായിക്കാം ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ ആകെ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഇത് മായിക്കാം ആദ്യം നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മിൽക്കും ഒരു ഭാഗം വാട്ടറും അപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ആകെ നാല് ഭാഗമുണ്ട് നാലല്ല നാൽപ്പതാണ് ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും പത്ത് ടൈംസ് എടുക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെന്നും വൺ ഇൻറ്റു ടെന്നും എടുക്കണം മുപ്പതും പത്തും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ലിറ്റർ മിൽക്കും മുപ്പത് ലിറ്റർ വാട്ടറും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കും എത്രയോ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മിക്സ്ചർ ടു ഇസ് ടു വൺ ആയി ഇതിൽ എത്രയോ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മുപ്പത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് റേഷ്യോന് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് മുപ്പത് എന്നുള്ള രണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ര കാണും ഇവിടെ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ടൈംസിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു നിക്കുലൻ്റ് ആണ് തേർട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് എത്ര ഒന്ന് നിക്കുലൻ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പതിനഞ്ചിന് തുല്യമായിരിക്കില്ലേ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെയും പകുതി എടുത്തു ഇവിടെയും പകുതി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ഇസ് ടു വൺ ആയപ്പോൾ അവയുടെ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന അവളുടെ റേഷ്യോ ആയപ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പത് ലിറ്റർ മിൽക്കും പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ടറുമായിരിക്കും വരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആദ്യം മുപ്പത് ലിറ്റർ വാട്ടറും മുപ്പത് ലിറ്റർ വാട്ടർ അല്ല മുപ്പത് ലിറ്റർ മിൽക്കും
മുപ്പത് ഇസ്റ്റു പതിനഞ്ച് എന്നായി മുപ്പത് ഇസ്റ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ്റ്റു വൺ എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എക്സ് ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോൻ്റെ തുക നാലിനെ ആകെ ലിറ്ററുമായി കൺസിഡർ ചെയ്ത് പത്ത് ടൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അളവ് റേഷ്യോവിനെയും ഇതേ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നാൽപ്പത് ലിറ്ററിൽ മിൽക്കും വാട്ടറും ത്രീ ഇസ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ലിറ്റർ വാട്ടറും മുപ്പത് ലിറ്റർ മിൽക്കും കാണും പത്ത് ലിറ്റർ വാട്ടറും കാണും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ആഡ് വാട്ടർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ റേഷ്യോ എടുത്താലും അതിൽ മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നാണ് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് ടുവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ വൺ അത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഈ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ഭാഗം മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം വാട്ടർ എന്നായിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗം മിൽക്ക് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഉള്ള അതേ മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് തന്നെയായിരിക്കും മുപ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ആകണം വാട്ടർ ആ എക്സ്ട്രാ അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വിശദമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഈ രീതിയിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെയുമല്ല കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഇത് പഠിക്കാതെ വിടരുത് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എളുപ്പ വഴികൾ കൊണ്ട് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ ആക്കണം പുതിയ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആക്കണം പുതിയ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇത് മിൽക്കാണ് ഇത് വാട്ടറാണ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോയിലും മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാക്കണം എന്ത് ചെയ്യും മിൽക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അളവിനെ ഇവിടെ ഗുണിക്കുക ഇവിടെയും ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇവിടെയും ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും തുല്യമാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വരണം അതായത് ഈ മൂന്നിനെ ഇവിടെ ഗുണിക്കണം മൂന്നിനെ ഇവിടെ ഗുണിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആറ് വന്നു ഇവിടെയും ആറ് വന്നു ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് മിൽക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആറ് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്നാക്കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആറ് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ആറ് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്നാകാൻ ഇവിടെ എത്ര കൂടണം വൺ കൂടണം പക്ഷേ ആറും രണ്ടും ആയിരുന്നെങ്കിലേ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറും മൂന്നും ആകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറും രണ്ടുമല്ല ആകെ തുക എത്ര ആയിരിക്കും റേഷ്യോൻ്റെ വരുന്നത് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ടായിരിക്കും ആകെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എട്ടാണോ ചോദ്യത്തിൽ നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എട്ടിന് നാൽപ്പതുമായി കൺസിഡർ ചെയ്യണം എട്ടിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വാല്യൂവിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് ആറും രണ്ടും ആയാൽ മാത്രമേ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സും ത്രീയും വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നാൽപ്പതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
അതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി പുതിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അഞ്ച് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഇൻ തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു സെവൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ആണ് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് സെവൻ ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അടുത്ത റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു സെവനിലേക്കാണ് നമുക്കിതിനെ എത്തിക്കേണ്ടത് ഇത് മിൽക്കാണ് ഇത് വാട്ടർ ആണ് എന്നോർക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ആഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വാട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാണ് രണ്ടിടത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്ത് മിൽക്കിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കും ഇവിടെ തുല്യമല്ല എങ്ങനെയാക്കും ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യും ഇവിടെയും ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്യും ഇവിടെയും ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ചെയ്യണം കാരണം സെവൻ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമ്മൾ താഴെയും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ തെറ്റിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഗുണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെയും തുല്യമായി ഇവിടെയും തുല്യമായി ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ മിൽക്കും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് റേഷ്യോ കിട്ടി മിൽക്ക് ഇരുപത്തൊന്നും വാട്ടർ ഒൻപതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് ആകണം എങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടണം വാട്ടറിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒൻപത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ കൂട്ടണം നാൽപ്പത് ലിറ്റർ കൂട്ടണം ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നും ഒൻപതും ആണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര വരും മുപ്പത് ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ മുപ്പത് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട ഈ കിട്ടിയ നാൽപ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരം മനസ്സിലായോ ഈ നാൽപ്പതിന് ശരി ഉത്തരവാകാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഷ്ട ഒൻപത് നമുക്ക് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഭാഗം മിൽക്കും ഒൻപത് ഭാഗം വാട്ടറുമാണെങ്കിൽ ആകെ മുപ്പത് ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേ അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ചെയ്തത് നാൽപ്പതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒൻപത് ലിറ്റർ വാട്ടറിനെ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആക്കാൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആകാൻ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു നയനെ നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ സെവൻ ഈസ് ടു ത്രീ വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് വെട്ടാം രണ്ടിടത്തും കോമ്പിട്ടുള്ള ഏഴ് കൊണ്ടാണ് ഏഴിനെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് വരും ഏഴിനെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് വരും സെവൻ ഇഷ് ടു ത്രീ ത്രീ ഇഷ് ടു സെവൻ ആയി അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇഷ് ടു ത്രീ ത്രീ ഇഷ് സെവൻ ആയി അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകൾ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംശയം വന്നാലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് ചോദ്യമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് മാക്സിമം ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം എ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദേഷ്യോ ത്രീ ഇസ്റ്റ് ടു ഈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ മിക്സ്ചർ മ
ടു ത്രീ ആകാൻ വൺ കൂട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു കൂട്ടേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ അല്ല നാല് ലിറ്റർ ആഡ് ആയപ്പോഴാണ് ഇവരിങ്ങനെ ആയത് തുല്യമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് നാലിരട്ടി അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ദ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മിൽക്കിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് തുല്യമാണ് നാല് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു റേഷ്യുലെ വാല്യൂം യഥാർത്ഥ വാല്യൂം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്നിന് തുല്യമാണ് നാല് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്കിൽ മൂന്നിന് തുല്യം എത്രയായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽ മിൽക്കും രണ്ടിന് തുല്യം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ലിറ്റർ വാട്ടറും ഉത്തരം കിട്ടി ഇതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് നാല് ലിറ്റർ വാട്ടർ ആഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയായി എട്ട് ലിറ്റർ എന്നുള്ള വാട്ടർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ആയി അപ്പോൾ മിൽക്കിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതും പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ രണ്ടും തുല്യമായില്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും ഭാഗം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ചെയ്തത് റേഷ്യുവിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തു ഈ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വന്നതിനെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശരിയുത്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ലിറ്റർ എന്നുള്ള ഫോർ എക്സ് എന്നൊക്കെ ഇട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമയം കൂടുതലെടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പി എസ് സി എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ബാങ്ക് എക്സാമിനും എസ് എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമിനും ഇതുപോലെയുള്ള ട്രിക്ക് നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എല്ലിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാനുണ്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ ഓൺ ആഡിങ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ ബിക്കംസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യം തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ത മിക്സ്ചർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീയെ ഇവിടെ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് വാട്ടർ മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മിൽക്കിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിൽക്കിൻ്റെ ഭാഗം സെയിം ആക്കണം അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വണ്ണിനെ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എത്ര വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലല്ലേ മിൽക്കിൻ്റെ ഭാഗം തുല്യമാകുള്ളൂ ടൂവിനെ എയ്റ്റ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയും നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെയും നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ വൺ ആണ് അതിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അംശത്തിൽ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ താഴെയും നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സംശയം ഉള്ളവർ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ ആവണമെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പാർട്ട് എത്ര കൂട്ടണമായിരുന്നു വൺ കൂട്ടണമായിരുന്നു വൺ അല്ല ത്രീ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആദ്യം എത്ര വാട്ടറും മിൽക്കും ഉണ്ടായെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്ന് ഒന്നിന് തുല്യമാണ് മൂന്ന് എങ്കിൽ എട്ടിന് തുല്യം എത്ര ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത
വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോകൾ ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ബുക്കിൽ എഴുതി ചെയ്ത മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ മെത്തേഡും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് വ്യൂവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സെലക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്ന അമൃത് കുമാർ എന്നൊരു ഫ്രണ്ടാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം വായിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണം ഇരുപത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു സി പി സമം എക്സ് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് തുല്യമാണ് ഈ ചോ ഇത് ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി പിയും എസ് പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എസ് പി താഴെ കൊണ്ടുവരിക എക്സ് ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ചോദ്യം എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ എക്സിനേക്കാൾ കൂടിയൊരു വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത് എന്നുള്ളത് എക്സിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറാണ് എത്ര ട്വൻ്റി എക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുപത് ഇൻറ്റു നമുക്കിവിടെ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം പത്ത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഐ രണ്ട് പത്ത് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സിൻ്റെ ഓ നൂറ്റി ഇരുപതല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സോറി സോറി അതാണ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത് തന്നെയാണ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ട്വൻ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സിൻ്റെ എക്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എക്സിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇരുപത് കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് എക്സിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറാണ് എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് വെട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാലാണ് നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ചിന് ഇരുപത് കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് നമ്മൾ ചോദ്യം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ഉത്തരം പതിനാറ് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ എക്സിന് പകരം പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി പതിനാറ്
ഇരുപത് എന്ന് എടുത്തു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് തന്നെ അല്ലേ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം ശരിയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനാറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വിശദമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സി പി എന്നുള്ളത് എക്സും എസ് പി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റിയുമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് റേഷ്യോ വെച്ച് അനുസ ചെയ്തത് ഏതിൻ്റെയോ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇരുപത് വന്നതെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇനി പല വാല്യൂസ് കാണും പതിനാറ് കാണും ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ട് കാണും പതിനഞ്ച് കാണും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കാണും നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത് വരുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ നാലിലൊന്നാണ് പതിനെട്ടിൻ്റെ നാല് നിൽക്കുമ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായിരിക്കില്ല പതിനഞ്ചിൻ്റെ വരില്ല അഥവാ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ പതിന് പന്ത്രണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടും അത്രയാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മൂന്ന് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരികയുള്ളൂ അത് ഉത്തരം വരില്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ പതിനാറ് കാണും ശരി ഉത്തരം കാണുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എടുക്കുക നാലിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് നാല് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് ശരി ഉത്തരം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സമയം ലാഭിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ സമയം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് ചെയ്യാവൂ കാരണം നമ്മൾ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ നമുക്ക് തെറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് ശതമാനം ഒന്ന് എടുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തെറ്റാൻ തെറ്റി പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ വരുത്തരുത് ചോദ്യം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ചോദ്യം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് മീര പോൾ എന്നൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ബി അതേ ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്താൽ രണ്ട് പേരും കൂടി ആ ജോലി എത്ര ദിവസം ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ചെയ്യുന്നത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ബി ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്താൽ ആകെ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആറ് എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് അവർ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പേർ ചെന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എൽ സി എം മതേഡ് ഉണ്ട് എ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ബി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ആറിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ എ ആറ് ജോലി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ സി എത്തിനെ ദിവസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വൺ വരും സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര വരും ടു വരും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു കൂടി രണ്ടു പേരും കൂടെ ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് പേരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ കൂട്ടുക എഫിഷ്യൻസി ആകെ ജോലി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വരുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എൽ സി എം മെതേഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എൽ സി എം മെതേഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് നമ്മൾ ആറ് കട്ട എ ഒരു ദിവസം ആറ് കട്ട ചുമക്കും എന്ന് ഊഹിക്കുക ബി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട
നമുക്ക് ആകെ എത്ര കട്ടയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് കട്ടയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ എത്ര ജോലി ചെയ്യുമോ അതേ ജോലി തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ മൂന്ന് കട്ട വെച്ച് ചുമക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി കൊണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആറ് കട്ട ചുമന്ന് കഴിയും ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ സി എം എടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്കുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൽ സി എം അത് എടുക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഏത് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് മെതേഡ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാര്യം ടൈം ആൻഡ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിച്ചത് മിക്സ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടർന്നും ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് പുതിയ ഓരോ വീടുകൾ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേഷൻ ലഭിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അത് തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി